А вот с вами Юлий. Ставь лайк, если тебе нравится новый скин из 2007 -го. И Юрий Хованский тоже здесь, да. Я тоже играю какую-то роль Юрий Хованский в этом в спектакле тупизны, блядь. Юрий Хованский ванила. Все. Я больше не хочу. Юрий Хованский ванала, блядь. Ванала. Мы смотрим «Сердца за любовь». Вы смотрите «Сердца за любовь». Все смотрят «Сердца за любовь». Ты смотришь «Сердца за любовь». Они смотрят «Сердца за любовь». Е, ставь лайки. А еще Сегодня в выпуске будет счетчик, ёпта бля. Вы просили в комментариях, поэтому сегодня каждый раз, когда Юра говорит ёпта бля, будет динь, появляться счетчик. Надеюсь, монтажеру понравится. А он Это... сам предложил. А, понятно. Сам предложил козел. Ну ничего. Я, я тебя еще найду, выловлю. Знакомьтесь с сегодняшними участницами. Старый дизайн. Видите, как далеко мы отошли в сердцах за любовь. В сердца за любовь. Это ты, Слав, когда новые выпуски? Заебали. Да. Заебали. Когда? Мы уже сидим с вами одни и те же ёб. Где новые сочные бабы? Где строеняшки до 45 км? Не пускайте Матильду. Где, где огромные жиробомбы, которые делают весь выпуск? Я думаю, где? Я думаю, у них четвертый сезон с учетом всего опыта, что они накопили, думаю, вообще будет. Ждем. И чтоб долго не затягивали, чуваки, а то мы не вечные, сами понимаете. Шоу. Дарья. 24 года. Ласковая стерва. Сумеет всем показать. Сейчас быстро всех разъебем. Платье прикольное, стелка стрёмная. Все, начинаешь. Я поддал, я поддал, как батя, короче, бля. Сейчас, сейчас мы как... Знаешь, этот в нашей раше был чувак, который с телевизором да, разговаривал. Да, да, да. Вот сейчас начнется. Ищет парня, который сможет справиться с ее горячим темпераментом. То есть она стурков любит. Так, я вот не могу определить это. Это уже расизм или еще не расизм? Нет, типа... горячий темперамент, типа, что-то там стиль. А у тебя не горячий темперамент, что ли? Никогда на первом свидании в анал не совал телочки? Ну, понятно. Не обязательно быть турком, пацаны, для того, чтобы быть придурком. А то есть все турки придурки? Нет, иди на... Нет, я придурок, да? Все, теперь вот ты нас погружаешь в 282-ю статью, все глупо. Глубже да, и глубже, мы блядь. Мы вязнем, как в болоте. Как в тюрьме. Дерзкая блондинка с большими планами на жизнь. Ищет амбициозного парня. Одевалась, блядь, по каталогу Барби нахуй, блядь. Что это за хуйня, блядь? Всё, только шмотка. Да, только все. и мне похуй. Что это такое? В детстве, блядь, на кукольные, блядь, модели дрочил и стал одеваться, как кукла. Хуйня. С которым можно... Всех разъебёт. Светлана. 26 лет. Ну тут все ясно. Морячка. Круто. Полосатая, я говорю, да? да? Ну я смотрю, чем, чем больше я активизируюсь, тем, тем больше ты это. Тем да? меньше я активизируюсь. Красивая и смелая. Уверена, что девушка должна быть с маленькой чертовщинкой. Своего парня. Бля, черт, под чертовщинкой она имеет в виду щель между зубами. Под чертовщинкой она имеет в виду придурь. То, под чертовщинкой дав... она имеет в виду ноги, как, блядь, колонны, столбы. Да. Кумба, и, кстати, чуваки в комментах писали, что можно выправить кривые ноги, и даже телки писали, что они занимались, если ходить специальной обувью, так что это не приговор. Не оправдывай кривоногих баб, ёпта. Они... Я не оправдываю кривоногих А кто из нас оправдывал Комментатор кривоногих баб? Никто... А, комментаторы? Не оправдывайте кривоногих Ничего баб. нельзя. Узнает по запаху. По Чувствую, запаху. мы, мы а, под конец ор орать будем. Как... Будем ее вонючкой звать. А она что-то там... <свят> <Она чё -то свят> про запах сказала. Пусть вонючкой будет. Ольга, 27 лет. Нихуя. Умная спортивная девушка. Отлично разбирается в психологии. Отчаялась в жизни и пришла на сердце за любовь. Милая, но старая. Мечтает встретить парня, способного удивлять. Лазиза. О! Она была! О, конечно! Она была. Это же Лазиза. Лазиза. Как, как ты мог ее забыть? Лазиза приходит сюда, как на, блядь, автобусный остановок. Лазиза, ёпта. Восточная красавица с пламенным сердцем. Знаешь, сегодня она одета так, типа, ну, в ПТУ собралась. Чисто на одной паре Уже пробовала одеваться, типа, женственно такая, не получается. Ну, может, кофта, типа, блядь. Кофта. И твердым характером. Мечтает в третьем. Отпишитесь в комментах, пацаны, кого возбуждают кофты. Вот на телках. Отпишитесь, просто... кто трахал Лазизу. Кто-то был один из миллиона сто просто. Сейчас тебе тысячи две напишут. Я трахал Лазизу. Парня, который понравился. Вообще, пишите в комментариях. Все, пишите в комментариях. Если вы вдруг спали с участницей сердец за любовь, можете вкинуть каких-нибудь инсайдов. Если вы потрахались просто вот вчера, например, то напишите, я потрахался. Мы вас поздравим. То есть у нас как бы такой 
как форум, как да, бы. Как... Да, да. Делитесь своими Обща... успехами. Общайтесь. И, и родителям. Толу возьмем за сто. Не, может за 500. Э... Да какой 500? Все Давай начнем за 100, может быть нормально попадется. Какая да, разница? Согласна, да. Ну и все, смотрим за 100. Ну, Удиви, это что, был рекорд? Это что, блядь, был рекорд? Полминуты, Пять меньше. Меньше, это, это был самый рекордно быстрый пиздеж вообще. Они... Ебать, вы видели, сколько обычно Юлик уже успевает сделать типа... Вот это вот пока. А тут они прям 10 секунд ушло, как типа 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Очень отчаянный. Респект, значит. респект. Очень Дмитрий, 29 лет. Старик. Менеджер по работе с клиентами. Я хуел пес. Мне 29. Ну ты ютубер. Ты типа, ты дома сидишь, отдыхаешь постоянно. У тебя более молодой. Поэтому выгляжу на 49. Организм, да. Ну ты типа прикалываешься по приколу. От приколов ты, Али. Люди стареют, да? Потому я такой, великие мудрости налагают великую печаль, а великие приколы налагают великую старость. Да. Любит ночную Москву и бадминтон. Хотел бы встретить девушку. Наркоман сто процентов. Да. Кто, в... блядь, любит бадминтон в ночь? Я думал, ты про ночную Москву. Да, да все вместе. Да, типа, с, с утра, чтобы отпустила, бадминтон гоняет. Я вообще бадминтон только с бабушкой, по-моему, играл. Кто-то кто помнит, что был такой бичевский способ проводить досуг во дворах? Я не знаю, вы школьники знаете, но вот раньше у нас нихуя не было. Ни PlayStation, блядь, ни Дэнди, ни Сеги. Вот были ракетки из алюминиевой погнутой хуйни. грязью играть. Да, 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 да. И валанчик который постоянно проебывался или просто разлетался. И ты шел и хуярил вот так вот, блядь, целый день. Валанчик блядь. звучит как имя чувака, который у тебя шестерка. Эй, Валанчик, сгони. У нас был в универ Валанчик, но он был богаче нас всех, вряд ли он шестерка. С зелеными глазами, которые любят детей. Девчонки, не, не, не. А я посмотрю, мне интересно. Лет я в игре. Играю. Я поиграю. Самое Просто безумие какое-то. захочет поебать. Они, они прям очень быстро, ты видишь, они даже не говорят. Они как, как будто типа, все, берем, 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 буквально секунды уходят. Это предыдущий сезон, возможно, прям в студии распылялись афродизиаки женские, и у них у всех свербит, и они такие, побыстрее, побыстрее мужика посмотрим. Или просто раньше меньше приходило еблами торговать, а больше людей за реальными как да. бы... Мне нравится, я, мне нравится, когда телки приходят и прям смотрят, типа, ищут того, кто их выебет. В этом и дух этого шоу, поэтому мы его и любим. А когда приходит телка просто такая посидеть, попиздеть, сука, мне, ну нахуй, ты что творишь? Правильно. Да, 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 это те не место, где иди, торгуй на минуте славу, на голос дети там где-нибудь пой. А здесь все должно заканчиваться поебушкой. Я предлагаю... Прям в студии. Сердца за любовь после заката. Шоу снимать про то, те пары, которые собрались, и про то, как они типа. Там, это... Когда вот пара образуется, нужно прям в студии поебаться. Если у кого-то не получится. Или и... нет, съемочная группа едет за ними в рестик, потом домой. Это к... слишком сложно, пусть в студии прям едет. Да, ладно, ты прав. На сухую. Ну, типа максимум Юлик руку. Ну ладно, ну это уже. На сухую это не гуманно, а если в руку харкнул, то это, это уже... Я, я сразу... Это по -божески. Я знал, да, что ты не жестокий человек, Юлик, ты хотя бы в руку харкнешь еще перед тем, как на сухую ебать. Так, гуманист? Первый выпуск получается. Я оценил 100 баллов, потому что 100 это цифра, от которой все отталкиваются 100%. Ты Костя Павлов всего. или... Он выглядит так, будто кто-то от его лица оттолкнулся. Костя Павлов. Голой жопой. А потом по асфальту провел и обратно на это лицо сел. По максимуму. И на 100%. Блин, насколько человек может быть неуверенным, чтобы его даже к телкам не выпустили, он стоит а один. Мне каждый раз одновременно такие ребята и злят, и мне их жалко, и я не знаю, как себя вести. Шутить, я вот не понимаю, как переживать. можно быть неуверенным? Просто вот, блядь, я помню, как всех вызывали родители за то, что самогон пили, а я тогда пил джинтоника, я вышел вперед, вот прям из строя такой... Я бил джин Тони! Я не бил самогон! Мне такие, ты охуел, типа, я такой, я считаю, не заслуживаю наказания, потому что вы тут за самогон ругаетесь, вы несколько подчеркнули. Все могут подтвердить, я пил джин тоник, и меня отпустили, бля. И, наверное, я с тех пор такой наглый. А тут чувак стоит. Это же баб даже еще не показывает. Быть, дип, дип, дип. быть не наглым это роскошь в наше время. Да, все должны быть наглыми, охуевшими. Потому блядь. что все остальные вокруг наглые, если вы будете не Ничего наглыми. не достанется, нахуй. Привет. 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 Меня зовут Дмитрий, мне 29 лет. Я консультирую. Ну, прям постоянно вот. Людей по финансам, банковский сотрудник. 
Да, прям проглатывает. Дома. Его просто настолько ему страшно, что его аж тошнит, и он блевот да, от... да, да, проглатывает. И сколько? Пять женщин? Просто он отжимается для себя. Нравится активный отдых. Природа, люблю парки. Погулять на природе, баньку. Попрятаться он, собственно, сюда пришел. Ну, короче, абсолютно своей... нормальный чувак. Половин. Застенчивый короче, чутка. Ты, да. Будминтон. ты да. часто... Играешь там? Сейчас редко. Ну, раньше занимался. Чувак, а походу, спать. тоже последний раз с бадминтоном сталкивался в детстве, решил написать. Все равно никто не знает. Да, с бабушкой играл или с ребятами. Пресс есть небольшой. Это, кстати, хорошая тема. Чуваки, вы можете просто пиздеть. А все так и делают. Никто не проверит. Вы Что она в самом деле? Вам ракетку раздашь, ты скажешь? Давай-ка с тобой спаринг по бадминтону. Никто же не проверит. Вы знали когда-нибудь, что я на ралли катал? Я, да, да, я знал, потому что я, я тоже пензи, катался. Я по Пензе гонял Формулу-1, когда ну, приезжал. Нет, в Питере гонялись. А, я да? тоже катался на А ралли, я еще да. и в Пензе гонял, я чемпион. По а ралли. я на лошадях скакал. Еще я пейнтболом занимаюсь. Я один раз всю команду противников пострелил, когда мою пострелили. А еще я стройболист. Я играл в реконстру... Я реконструктор. Я пиздобол. Это полная хуйня. Руки там есть. Покажи, руки покажи. В домашних условиях. Я могу подойти и посмотреть. Руки покажи, я почему-то подумал, что нужно вот так. Я бы тоже. А я нет, подумал вот так. Как менты обычно говорят. Руки покажи, типа что вены не Я мыл, честно, они чистые. Видите, какие у всех разные эти. Вот руки покажи вот так, у кого-то вот так, у кого-то вот так. Это для вас, все для вас, девочки. А пресс то где? Мне не видно. Ну как? Что-то пальцы проваливаются. Я пас. Вот у меня есть пресс. Но просто он под жиром, он там у тебя. Да, у всех есть, конечно. Нужно очень глубоко забрать. Ну, типа, нажимаешь, и он твердый очень. Проще всего языком через анус. Можно я скажу, что я сразу пас? Я пас. А я беру. Потому что природу я тоже работаю. Вот оно, вот оно чувствуется натуральность, потому что вот ни с того, ни с сего, просто девушке нужен. Да нормальный чувак был, он сейчас нормально простился, стесняется, любит баньку, природу, блядь, активный отдых, блядь, ёпт. Все у него в порядке. Просто у него пресс, что ли, блядь, не не как металлическая пластина. Я такого не возьму, блядь. Тебе потом эта металлическая пластина по лбу будет долбить, как то насасывать будет. Пресс тебе прям, ты будешь, у тебя кубики на лбу будут. А пузо? Пузо, оно как прикольная кепочка. Мягкий, и никогда сотрясения не будет. И от солнца вас закрывает очень удобно. Да, все. Если вдруг вы на пляже ебете. Это прям судьба, судьба. Никому не советую ебаться на пляже, песок. Я просто как бы... Жопу болит потом. Давайте ракетки. Нет, вы даже смотритесь хорошо, знаете. О, смотри, он даже руку ей подал. Пригласите. Ебать, вот это джентльмен руку. Даже руку. Походу девочку. Он, да, он даже хуй не дал ей сразу в рот, как только она подошла. Какой джентльмен. Наша Милая, хорошая пара. Я думаю, продолжит. И Классно. Потому, да, нормальный начался выпуск, блядь. Мы, Пригла конечно, разрастили. нас на свадьбу. Выпьем за вас. А, пара. не, меня только за деньги я могу провести. А, Если вот. хотите, да. Как, как тамада. Интересы. Ну, я не так дорого беру клипы МС Хованского. Остались в прошлом. Стендап тоже. Пишите, Юрий, если хотите его на свадьбу. Да. Э, ну, в смысле, не жениться на вас, а провести. Хотя и пишите, даже если хотите. Может, есть предложение какое-нибудь. Я не женюсь. И поэтому у нас все будет хорошо. Я лучше Остались съем на... перешаг с собой. Все началось, пацаны. Я нажрался и пою уку. Я свой отец. Я превратился. А ты заметил, батю. что с возрастом все больше и на батю становишься похож? Да, я Начинаешь с те же самые фразы кидать. Я убегу, улечу, утоплюсь, но на тебе никогда не женюсь. Я иногда замечаю за собой, и прям страшно становится. Типа то же самое. Возможно, будет, потому что ну, мне он на самом деле понравился. Потому что он очень спокойный, что, в принципе, мне не хватало. 
В борьбу за парней вступает еще одна красотка. О, Марина. Наталья. Наталья. Ты попытался предать. Она похожа на Марину из бухгалтерии, знаешь, такую, которая. Сходи к Марине из бухгалтерии, ты такой. Ну и случай Ксении из HR, она прикольная, а тебе. Не, не, нам Марина нужна. Я хочу. Ну она там сидит плюшки свои ест, блядь. Бесит меня. Она ничего плохого не делает, но, бля, как она меня бесит, это Марина. Ставь лайк, если ты так. Такая же Марина, что которая что? ничего Марина, не делает, за но бесит всех, блядь, ёпта в офисе, а потом плачет, когда все уходит в туалете. И девушки за... Это будет дикий выпуск. Он для любящего мужчины мечтает встретить парня, который исполнит все ее мечты. Какие же... Поесть. Да, не будет упрекать. Я за уже то, что она ест. Я уже перенял твое знамя. Ты перестал шутить такими простыми шутками про жир, типа покушай, пирожки. Я теперь как бы за тебя это делаю. Здравствуйте. Вы преподавательница? В основном. Что преподаешь? Уроки кунилингуса твоему парню, сука. Да. Так нужно было ответить. А, -а, -а типа ее парень лежит. Круто, лежит. да? Круто. А это за шквар, что ее парень лежит? Ее парень ей лежит, типа вот так вот. И она бы ее просто разъебала. Девчонки, берите на заметку. Э, вы учитель? Да, блядь, учу твоего парня. Не, ну просто... Учу твоего парня ебаться, потому что ты не умеешь. Нет, ну, такое. вдруг она бы научила его, ее, его парня, ее парня кунилингуса. И типа потом парень пришел и делал бы пиздатый кунилингус с этой телки, то есть, может, она может, она хороший учитель, то есть, она как бы не изменяет с парнем, а дает ему возможность... Тогда, как... типа, да, учу твою маму не быть шлюхой. Вот! Отлично! И у меня не очень-то получается. Да! Потому что она рассчитывается за занятие своим Охуенно! На двоих у нас такое унижение, Макс. Даю руки красоты и воспитанности, так что вам следовало бы записаться. Мне не стоит. Ну, она примерно то же самое сделала, но более в, мя... ну, в более мягкой форме. Ты преподаешь уроки красоты, уж поверь. Ну, извините. Да, где там? Девочки, я предлагаю еще раз сыграть за 100. Мне кажется... Это третий, по-моему, или как бы второй раз эта телка все за 100. Мне кажется, она была, просто мы ее не видели. Она прям поняла, что за 100 самые конченые выходят. Они возьмут меня, они... Чем предыдущий вариант? Может, повысить не хотите. Куда ты повыш... только пришла, куда тебе повышать? Сиди, куда, смотри, блядь, за... ей только и повышать, потому что у нее сердечко полно. За 100 есть очень даже ничего. Ладно. Нет, ну предыдущий вариант был ну, не ужасный. Ладно, давайте последняя попытка. Блин, так хорошо было, пока новая баба не пришла. Они так быстро договаривались, блядь, 10 секунд уходило. Вот. Да. Удивительно, в женском коллективе достаточно одной ебнутой. Перестановки. И все, и вся система ломается, будто шестеренку в часах поменять на говно. И часы больше не Идут, они не тикают, они воняют, блять. Это просто говенная система вони, блять. Она уже не показывает время. Какая хорошая мета. А, блять, было так все хорошо. Они прям так быстро договорились. И в первый, и второй. И вот буквально одну поменяли, все, система не работает. Только последняя. Сколько надо, столько и будем смотреть. Нет, уж последняя. Нет, сколько времени хватит? 23 года. Восточный а это звучит как какая-то музыкальная штука. Ты знаешь, там. я начинаю думать, что слишком много. Помнишь, раньше, раньше они были, но не так часто. А теперь, походу, все восточные красавцы сейчас приезжают за русскими Наташами только так. Ну, видимо, приезжали. А, ну это вот... Всех ну... разобрали нормальных, и теперь только еблоторговки ходят. Ну, понятно, но это как тенденция, знаешь, просто. А люди жалуются у нас еще, девчонки, что... Да вот, пожалуйста. У нас... Если тебе, если тебе тут не нравится, иди, вот тебе фаест. 23 у нас года, блядь. Большая, блядь. многокультурная и многонациональная страна, поэтому здесь всем рады. Пишет книгу о любви и ненависти. Знает, как переводится RB. Ищет девушку с твердым характером и легкую на подъем. Че-то какой-то не переводится, а расшифровывается. Описание, ну, вообще странное. Анкета уебать. А вдруг это рэпер, чувак. Он говорил про ну, Iron да, да, он, он, Сейчас, может быть, он выйдет какой-нибудь, типа, эй, чуваки, ставь ну, лайк, если раз. хочешь, чтобы я Спасибо. научил Юлика плохому. И он спился. Представьте, он станет алкашом, как я был. У него печень здоровая, пиздец. Его хватит на лет на 10. Он может... Шоты за... Вот вы сейчас кидаете донат, например, тысячу рублей. Он прям шот ебашит, более. Мы... А потом он бухой. Я за здоровый образ жизни. Тогда не трогай мое вино. Ну, мне нравится. Я посмотрю. 
Ну, можно и посмотреть. Ну, вот, вот они все, вот эти вот четверо, супер, супер адекватные. И вообще, они прям, видел? Они не пиздят, как вот Матильда какая-нибудь. Ну, черный. Ой, ну я не знаю, я такая, все, но он вроде такой, но я даже, ну вот. Они просто, да, играют, да, играют, да, как будто вот в казино собрались такие профессиональные игроки в покер, типа, сдавай, сдавай. Просто пол, хочу чек. поебать свои деньги, давай. Пожалуй, не буду. Куда тебе, конечно. О. Я себя оценил 100 баллов, потому что у меня было 100 девушек. Ну... Хуёво. Я заметил, что люди, которые ставят себе 500, они пытаются как бы показать, что они самые, типа, крутые. А люди, которые ставят 100, и они понимают, что их за 500 никто не возьмет, не это. Они, наоборот, пытаются как бы это компенсировать. То есть, он такой, ну, 100, это 100, но у меня 100 девушек. Или, типа, 100, это 100, но потому что я на 100% выкладываюсь. Нет, у меня 100, было... это потому что ты понимаешь, что ты можешь только по минимальной ставке пойти и заинтересовать. У меня было 100 девушек, теперь у меня 100 язвочек на хуй, и все они, блядь, кровоточат и гноят. А, понятно, Юлик, понятно. У меня не было 100 девушек. У меня, может, полтишок только, я не знаю. А я для чего, ты думаешь? Ставь лайк. По стране туры катал, блядь. У тебя, возможно, дети где-то по России есть. Ставь лайк, если ты ребенок Юра Хованского. Даже не знаю, вырезать это или нет. Мне немного страшно стало. Ну, может же быть, ты кончал, наверное, внутрь. На лицо. Я говорил уже. Пока! Вот это Ненавижу тебя. Где ты? Ненавижу тебя. Маленький Юра Хованский. Знаешь, он приходит в класс такой, да, блядь, да честно, он мой папка. Хотя он, наверное, сейчас маленький. Сколько мы, наверное, года три. Хватит, да. зачем ты это говоришь? Он совсем мел... Мне было так весело, я был вину и смотрел сердце за любовью, а теперь... О чем книгу пишешь? О любви. О любви? Да. А спортом каким занимаешься? О любви и ненависти. И ненависти. А ты любил уже? И ненавидел. Вот так, и если ты продолжишь книга. пиздеть так нудно, ты попадешь во вторую категорию. Кому вот это... Как, как он пытается? Я пишу книгу. О любви и ненависти. Чувак, лучше бы ты сказал, пишу. Чува, конечно, пишу, работает пишу, на кого -то. Пишу книгу про роботов, блядь. Как, или... как и все вещи, как на кого-то работают. Я... Кому ты говоришь, что ты видеоблогер, и все таки ебать. Чувак, сказать, а книгу, ты... сказать, я пишу книгу о любви и о ненависти, примерно как я снимаю фильм про хороших и про плохих, блядь. Это как, типа, я рисую картину красным и синим, Нет, блядь. знаешь, или... это как расчет на библиотекарш, но на тупых. Прям тупых библиотек Туп не бывает. Библиотекарш. Ставь лайк, если ты тупая библиотекарша. Тогда они красивые. Они бы эскортницами работали. Поэтому да он на них и работает. Пока они не стали эскортницами. Ты бесконечно можешь, да, вот эту вот хуйню уводить. Просто, блядь, вот просто вдали, вдали, да? Библиотекарша. Я даже не думаю. А я даже не понимаю, куда это все ведет, блядь. Это в конце должен быть какой-то панчлайн, типа ха-ха-ха, вы шлюхи, или это. А у тебя просто мысль, как скакун, который да, в небо, не... на, как фаэтон. Я Знаешь, пускаю. что стало с фаэтоном? Кто? Он сгорел, нахуй, потерял управление этой колесницей, блядь, и разъебался, а потому что... Он... Да. Ну, я думаю, настоящий еще встретится. То есть не любил? А -а. То есть ты не знаешь, что такое любовь, ты на себе ее не испытывал. Нет, Все, ты... сейчас сольют. Три, то, что... два, один. То, что тебя выебал какой-то 27-летний мужик в твои 16 лет и ебал тебе мозги два года, Это... не говорит о том, что у тебя ебать какая крутая история любви. Это бывало с каждой третьей 16 летней Это девочкой. бывало с каждым, кто приезжал в Неверленд к Майклу Джексону. Не такой, что уникальный. Ну, он типа Это мой такой образ, да, я рэп. А что, можешь? Зачитай. Конечно. Давай. Мягкие подушки и такого же одеяла и под боком нашего идеала, но так, чтобы дело не сползало. Наши подушки, твое одеяло, мы не сползали. В купе С нашей не кровати доставать. ебать тебя, пока не придет батя. Такая хуйня. Я. Знаете, девушкам его всегда будет мало. Сам писал? Сам писал. Блин, вот неужели чуваки не понимают, что проще быть искренним, открытым, надежным, вежливым, и ты получишь миллион раз больше телок, не чем вот... Не понимаю. Нет, вот он реально такой, нет бы просто выйти девушки, вы такие красивые сегодня, там это, вот как делают именно воспитанные Надо люди. как Толян, вы ходите и говорите, у меня постоянно стоит... Мы будем ебаться с тобой на одеяле, так, чтобы оно не сползало, Я ты заберешься под трахаться. одеяло, чтобы ты драчу. у меня сосала. Я драчу, как кабан, как, Я... как у кабана. Все телки такие, о, он читает про то, как будет ебать меня под одеялом, блядь, на постели. Это так мило, блядь. Это отец моих детей будущих. 
Подушка, одеяло и идеал. Подушка, одеяло, ты не будешь против анала. У тебя лучше получается, чем у него. Согласны? По традиции у нас пресс, мы смотрим пресс. Покажи нам пресс. О, телка ни хера уже в традиции. Она угорает. Нет, она умела, она в шутку это оборачивает, но ему придется показывать пресс. Это как если бы, знаешь... К нам приходили какие-то на сходку телки, я такой, ну по традиции нужно сиськи показать, они все таки ха 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 а я такой, Юра начинает орать, типа, я не понимаю, это что смешно? она снимает, и она плачет, показывает Юре сиськи, а ей всего 14. Не, блядь, я заебал! Юра сидит с вином, прекрасно! У нас отродясь не было сходок для несовершеннолетних. У нас вообще не было Мы не Андрей, не Федор. Ну, мои сходки назывались стендап. И было 18, и чтоб вы знали, там не было вообще ни красивых телок, никаких. Там был я, Илья Мэдисон, и уебки какие-то 30-летние. Один рыжий хуй, бля, я чуть не отпиздал. Вот такие люди к нам приходили. Вы сейчас Отстой. Вы сейчас, да, ходите на стендапы к поперечному. Вот с ним бы эта шутка работала. Маленькая девочка плачет, показывает сиськи. Блять, все телки, что приходили на мои стендапы, были жирнее меня. Все! Да едины. Я в не хотел видеть их сиськи и ни при каком расплоде. Не придумывайте. Но иногда видел. Но Сейчас. зато сейчас они воспитывают твоего ребенка. У них все... Блять, отстань! От... Достаточно молока вырастет. Хороший преемник, бастарды твои растут, смотри, заявят на это права на продолжение твоей деятельности. Я бастард Юрия Гаванского. Просто нажми, блядь, пусть. Занимаюсь кроссфитом. Че, потрогаем? о о о о ты видел когда-нибудь такой? Ебать, у него даже не кубики, а как будто червь, блядь, в этот чужой в животе сидит прям настолько. Ебать, как он его накачался. Я с телка. А вскочила. Лази, Лазиза побежала. Думаю, Лазиза будет следующий, кто скажет. Ебать, вот я думаю, он явно качал пресс не по картинке ВКонтакте, типа как за 10 минут в день накачать пресс, бля. Это прям чувак постарался. Губу закусил. Ну все, Два во банка, три. Да не бойся, не бойся. Да не бойся, и нахуй себя кладет. Его я тоже качал. Можешь грудь потрогать? Я поражаюсь. А ей, по-моему, 17 или 16, он так-то... Отбери его! Не-не-не, ей, по-моему, больше качал. Слушай, ты потрогала его за самое интимное место уже почти. Ты хочешь потрогать? Я не хочу. Не хочешь? Ты пас. Я пас, да. Окей. А что, ты не будешь брать, не? Блондиночка возьмет. Ну, я еще посмотрю. Бери, бери. Смотрю, где он расстроился, девочки, я посмотрите. Я что расстроился, меня. я тебя умоляю. Смотри, на тебя будет читать, Да нет, он короче, и правда что... довольно позитивный. Че ну, позитивный и с прессом. Че вам еще надо? Берите, блядь. Накачанный. Ну, да посмотри, у него пресс какой, видела? Тебе милашки нравятся? Да нет, вообще ни о чем, если честно. Лучше есть. Видела? Тебе же нравятся восточные парни, смотри Выбирай. какой. Я смотри. думаю, еще восточные будут. Блять, ни у одной из них такого пресса за всю жизнь не будет. Я вот на что могу поставить, блять, ёпта, на букмекерах, так сказать, это точно ни одна из этих баб такого пресса никогда. И они о нем говорят просто как о какой-то хуйне. Как отданность. Да, да, да. Да подумаешь. Ну вообще, знаете, сколько мужчин приходило на сердца за любовь с прессом? Да, их два, три, за сколько мы посмотрели, миллион выпусков и видели трех с прессом, и типа вы просто к вам попался. И да? чтобы это был не порноактер, не стриптизер и не мудак. Да, да, да. Вам попался дар небес, и вы такие ну я видал и получше. Где? В стриптизе мужском, разве что. Где ты видал получше-то, блядь? Пас. Да, куда тебе еще восточней? Тебя только что. Извини. Нет, ты нормально причесочку сделал. Тебя только что выебали. Могу показать... Несколько приемов. Именно спорта. Давай. Приемы спорта. Один из приемов это удар санги в голову. Это то, что прям. Это то, что я постоянно использую на свиданиях. Высоко, растяжка есть. И пресс, и растяжка. Ну, стриптизер, либо нихуя. А, я... И даже не упал, как Николай Соболев, а выше головы вертушку закрутил, mm -hmm. блядь. А Николай Буду упал. Буду защищать свою любимую. Молодец, Если тебе это неприятно, с должен быть я рядом Смотри, я тоже умею делать такие приемы, просто я сейчас в платье и на каблуках. А, ребят, я тоже умею, я просто в джинсах как бы... Значит, ты себя не защитишь? А потом она такая... Да я умею сосать, типа, ему, но просто я, типа, зуб плохо почистил, все, не хочу. Да, да. Окей, у тебя происходит ситуация, ты в платье, 
Вот ты же должна что-то сделать. Правильно. Можешь показать? Я буду бить по-другому и по другим местам. Ты кажется, я не выбрал. Я, О, тебя, я тебя нагну, тупая шлендра, в твоем, блядь, вечернем платье. Вот так руки за спину затяну и выебу. А ты будешь плакать и это. Такая, я буду другие приемы использовать. Нет. Какие? Ты телка, ты хру. И вот так вот. Хуже, Юра тебя заломает, достанет твой ты... телефон и подпишется на себя на платную подписку. Кстати, у меня на канале тоже есть платная 250 подписка. рублей в месяц если на меня вас... подписывайтесь. Есть лишний пятихат. В отличие от Юли. У стол. меня это не просто какая-то банальная. Вы можете участвовать в жизни канала, предлагать свои идеи, регулярно выходит обсуждение. Ой, Вы у можете меня тоже. формировать сетку эфира, у него ничего нет. Подписывайтесь на меня. У меня смайлики есть. У меня тоже. И разные, а не только с твоим еблом. Я, у меня есть смайлики Мэдисона, Антона, Логвинова, их множество. А я просто скачаю все смайлики Юры и себе добавлю. Короче, забил. И у кого, кого вы там еще любите, я у них тоже скачаю все смайлики и себе добавлю. Вот так Apple и сделала с Куалком. Нужно много подписок. Но Куалком терпел, терпел, а сейчас четыре с половиной миллиарда отсудил за такую хуйню, поэтому. Я беру. Ну, бери. Но она страшная, пиздец. Ну, я есть Я вот, я права. не знаю, мне можно, мне, наверное, можно так ну, говорить. Я сам из глубинки, из провинции, ненавижу вот таких кривозубых деревенских шабол. Я просто, я, я, простите, те, с кем я спал тогда, чтобы не обидеть вас, но просто ненавижу вот этот типаж, типа, бля, ну, серьезно, на что они деньги тратят? Если у тебя зубы торчат, как это, сделай себе зубы, бля. На то, чтобы дать детям нормальное образование. Отстань! Отстань! У меня нет бастарда! Ничего, вы покачаетесь. Я выбрала Фаёсу, потому что он харизматичный, у него такая индивидуальная внешность, мне нравятся такие прически. Есть же какие-то там музыкальные штуки, до диез, что-то такое, вот у него звучит как фаез, диез, что-то такое. Фа диез, да. Фа диез, да, будто он элемент музыкальной какой-то гармонии. А в штанах у него си бемоль. Уже, ну, более близок ко мне этот человек. Света мне понравилась, так как она милая девочка, умная, с ней есть о чем поговорить. Он выглядит как вайнер какой-то. Гусейн Гаса? Да, да, да. А это не он? А гелик ты видишь рядом? Нет. Темные, там, умные и так далее. Вот это тот человек, с которым мне комфортно. Я думаю, с Фаесом у нас что-то получится, потому что мы визуально подходим друг к другу, осталось только узнать, какой он по душе человек. Да, он богатый, а ты страшный и отчаявшийся. Для начала мы со Вы визуально подходите друг к другу. Мы свидание сходим, пообщаемся, более сблизимся, а в дальнейшем мы уже определим, она будет сто первая. Либо уже единственное. Сусами mm -hmm. смешнее было, чувак. Я видел тебя вот с этими усами постят вообще во всех пабликах и везде. Ты стал иконой. Вот, ты, Надо типа, усы отрастить. Тебя, да, вот когда у тебя не было бороды, были усы. Вот эта гифка, где ты показываешь вот так, она, я ее вижу. Ты звезда интернет. Везде, где тебе показывают ебли, типа там пикчи такие. Когда спросил маму про размножение, она там пестики, тычинки, биология, батя. Гифка Юлик такой. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Диана, 25 лет. 25? Ой, я бы ей дал 45. Да, как так, блин, ну... А вот знаешь... Может, вот... она очень много тусила, может. Слушай, ну вот мы смеемся над какой-нибудь Клеопатрой, которая людей убивала и делала ванны из крови, блядь, чтобы моложе встать. А вот что делать? Тебе 25, ты выглядишь на 45. Блядь, вообще хуй знает. Типа... Говорит, что тебе 45. Я бы младенцев ел, наверное, блядь. Типа, будь я телка, это ж пиздец. Я вот, мне, например, сколько? 29, я выгляжу на 40, где мне похуй, типа, мне, мне поебать. Я даже импозантнее становлюсь. А телкой-то, бля, прикинь, она, она моложе меня на 4 года. Она выглядит, блядь, как э, моя учительница, блядь, по какому, блядь, по английскому языку в школе. Даже не знаю, ну, типа, ей только в науку осталось уйти, или там. Ну, или как-то это решить. За понравившегося парня может даже заплатить в ресторане. А, вот, видишь как. Ну ладно. Нет, ну это, ну это создает лазейку как бы для... Для нищих красивых парней с прессом возможно. А у них потому пресс, потому что они за себя в ресторане оплатить не Поэтому у меня как миллионы подписчиков появились, так сразу пузо выросло. Я не знаю, что сделать. А когда ты можешь только купить сука? С каждым миллионом все больше. Один маленький гамбургер, у тебя будет пресс сам по себе. Типа, ты просто приходишь домой голодный фидешь, и пресс разведешь. Не, ну раз за столики красивые, давайте за 500 посмотрим. А я поддерживаю. 
Я думаю, да, надо пойти. Пора Пойдем. уже, кончим за 500 ночи. Смотрим за 500. Друзья, я разочарован тем, что вы до сих пор не сделали ремикс, где я пел «Конч за 500, все, что он хочет». Это, если что, песня, блядь, этого Аэросмит, по-моему, нахуй. А но... я все еще расстроен, что вы не, не купили себе мерч «Конч за 500, ведь он существует, и ссылочка на него в описании. А еще там есть крутой мерч «Топ бабец». Если вы хотите быть топ бабцом, то заказывайте этот мерч. Также покупайте мерч Сенсов Хованский. Продается примерно в 15 раз хуже мерча Юлика. Он прям... Поэтому он в 15 раз эксклюзивнее, блядь. Он прям на той же самой странице, так что переходите по Я попросил весь рэп поместить мой мерч на страницу Юлика, чтобы его хоть кто-то видел, блядь. То вообще... Купите. Вам должно быть стыдно, ребят. Вы а покупаете... Знаете, возьмите кредит. Если вот у вас нет случайно денег на мерч, возьмите кредит. Или у кого угодно. Когда дверь выберет, потом пожалуйте. Кредит, рассрочка. Компания деньга. Деньги на всякий Потому случай. что только в нашем мерче у вас не будет струпьев на теле. Но... А все майка от другого мерча постоянно струпья на теле. Язвы какие-то. Очень... Прямо сейчас. Нет, нет. А у, у Юры там знаете сколько струпьев? Пошел ты! А все майки струпья постоянно. Пошел нахуй. Спортивный Я слышал, парень. что все майки подкладывают спидозные иглы в майке. Так что от да, Дани Кашина? Аккуратно. Нет, от себя. Угу. Там и мой мерчи. Уверен, воспитание – главное достоинство. Нормальные майки. Ищи на девушку, с которой будет классно. Вот, нормальный пацан ищет девушку, с которой будет И классно. это буквально попадает под всех. То есть никто не обидится, не это. Де, просто я Нет. ищу того, с кем мне будет хорошо. Некоторые это. такие, ну, со мной будет хуё. В, основ, в основном тех, которые уже пожили, они знают Нет. свою ёбную, то есть они такие... А от меня прошлый парень в окно выпрыгнул, поэтому Не, мальчик, ли. лучше, да, лучше не трахнуть. Классно парень. со мной точно не будет. Я подхожу, но он слишком ну, молодой. Ну, он, конечно, молодец, я пас. Девочки, я, пожалуй, пас. 19 лет это очень-очень мало для меня. Эго. Греха. Прикрашусь блондинку. А мне интересно. Лазиза на все готово уже. А вот в какой момент, типа, ты настолько отчаиваешься найти мужика, что такая, просто пусть он скажет цвет. Пишите в комментариях, он, в какой момент типа, вы отчаиваетесь. Да, пусть он скажет блондинка, буду блондинка, он скажет брюнетка, будет, скажет побрейся на волосы, я возьму машинку, и просто, когда это происходит? После 30, 40, просто... Он еще только блондинок. А мне похуй, я перекрашусь. Нет, на лысы, это когда пузо натирает голову постоянно. Там бессмысленно отращивать, нужно сбривать. Так наоборот, колоть будет пузо неприятно, типа. Блядь. А нужно прямо подчистую. Я себя оценил цунов, потому что я привлекательный. Он Мне то ли был, касается. то ли был похож на него дебил. Ну, привет. Салют, девчонки. Как Тяжело стоит? сказать, он вроде хорошо развит физически, но внешне он какой-то странный. Но решил сделать себе на голове луковицу вот такую, блядь, ёбка. Еще он это, выглядит будто он в домашней одежде вышел. Смотри, какой раскрепощенный. Как будто из-за комбика только что. Ну, видишь, он рас раскрепощенный, это как люди, которые в трусах ходят. Он даже не выглядит на 19. Не выглядит? А на сколько? Ебать, что-то он, блядь, здоровый для 19. Так а что, он хуйней не страдал, он с 14 лет не бухал пиво, блядь, ёбка, и еще вот не выглядел его банки как блять наоборот тебе проще вот Базуки. такую фигуру сделать в 19 в 17 пока тело тебе повинуется потом в моем возрасте Спрять. только цирроз получится сделать блять Ух. хотите нет все правильно что без комплексов такой это он жвачку что ли жевал предложил блять у него руки как моя голова он какой-то типа влюбился что ли нет ну ты че качка увидел втурился видите какой без комплексов спортом занимаешься каким то конец блять если бы он не занимался спортом и был таким то блять такой генетический материал проебывать нельзя. Я спортом занимаешься? Нет, я пиво пью, блядь. Природы, шаверму так. жру, нахуй, а мышцы только растут. Я вот съел тройную шаверму, в три раза выросли. Двойную в два, блядь. Ну каким? Сейчас фитнес. Ну, уф, уф, уф. Все. Но ведет он себя как уебан. Просто как уебан. Как шлюха. Как мужская шлюха. мужская шлюха. Да. Вот это. Но я не могу его осуждать. Возможно, будь у меня такой же пресс, это я бы тоже всегда раздевался. Вот прям сейчас. Нет, он просто ведет себя как уебан. Ну, одетый, не одет. Не, ну, хорошая фигура у тебя. Неплохо? Вообще отлично. Неплохо, да. А там еще лучше. Ну, это уже... Вот Лазиза сразу слилась. Это уже... Вот такой черт. Ребят, ну не надо перегибать. У тебя все карты на руках. 
карты, блядь, ёпта, накачаны и все. Какой? А там у меня еще лучше. Ну ты Хотите мой хуй, а, девчонки? Хотя я немного Ва-банк. обиделся после ролика про одежду из секонд-хенда, и этого люди стали в комментах писать, что я себе в штаны положил банан. А Юра постоянно носки подкладывает. Напересыхал носки. Я при тебе переодевался. Вы думали, что вот все это про огромный хуй, это приколы, что ли, блядь? Я не понимаю. Давайте соберем нормально там полмиллиона лайков, мне подписчиков. Я просто могу хуй показать на каком-нибудь там стриме Порнхаб. Вы увидите? Он, блядь, огромный. Мне Ребята, по... 500 тысяч лайков, я вам... показывают хуй. Я просто хай. не понимаю. Я говорил, меня в школе длиннохуем дразнили. Вы думали, это медмодерн какой-то? Или просто нет, все это, блядь, душ принимали вместе. Это как бы, как генетический дефект. Мне батя говорил, такой только вот у нас в семье по этой линии, типа у всех. И это на самом деле серьезные проблемы. Но я при этом не говорю телкам, обрати внимание. Просто иногда, когда я в обтягивающих штанах, мой хуй вот до сюда лежит, а вы потом мне говорите, я положил банан. Но он не такой большой, как большой банан, как средний банан. По меркам NBA. Да, да, да. Поэтому, ребят, и пользуйтесь своим большим дрочилом умеренно. Пусть это будет приятным сюрпризом. Не нужно сразу девушке с порога заявлять, у меня там еще пить. Нет, пусть она просто такая в нужный момент. И типа, ну вы поняли. Уроки от бати, пикапа. Накачанный, но для меня ты маловат. Отказано. Не, я пас. Маловат из-за возраста? Да. да, блондинки мне понравились, они напротив меня сидят, но они мне отказали. Ну ничего, блондинок много. А я один. А я один. Несмотря на то, что меня никто не выбрал, я... Ну дебил, потому что. Не, не использовал правильно свои козы. Все свои плюсы лицом. Девчонки, ну... Либо научится, либо сторчится. Да, ну, не, он достаточно накачанный, я думаю, он сумеет это как... Но он думает, что он такой пиздатый, он либо сторчится, Ну, вот люди, люди которые сторчится. качки, они такие глупенькие. Я видел интервью Столярова с новой телкой, и там она называлась, типа, первым делом я попросил ее скинуть свои сиськи. Ну, это это понятно, байт, но просто, чуваки, если уж вы раскачали тело, хоть немного как-то вот насчет головы. А зачем? А ладно, кому? Нахуй я Чё, вам... Думаешь, он телку не найдет? Нахуй я вам рассказываю эту хуйню. Вы сами за... просто ходите. А? 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 Локтями работайте. Смотрите, первые два варианта за 100 были очень даже ничего. Давайте попробуем еще раз за 100. А может побогаче кого-нибудь? Не, не. Ну, конечно, у тебя денег много, ты только пришла. А нам за 100 пойдет, правильно? Давай за 100, давай. Да, ну, за давайте 100. берем за 100. Я очень Тяж- надеюсь, тяжело. что... Уже появилось... Обрати внимание, как снижается. Было 5 адекватных телок, заняло 7 секунд. Потом 4 адекватных, 1 неадекватная, типа 15, 20. 2 неадекватных, 3 адекватных. Все, пиздец. Юлик зевает уже минуту пиздец. Я надеюсь, что в новом сезоне ведут этот... Мораторий. На пиздеж. 21 год. Но если Тинькофф Банк станет спонсором Кредит по сердечкам Ты можешь выбрать мужика, но если он тебя выберет Он может ебнуть еще и другую Я, кстати, первый в России стал раздавать кредит На сердечко Первый в Европе Это другая история Я первый стал сердца В жилах течет кровь завоевателей Унаследовал фамильный дар Монгол Может, не Руслан тогда, а Дельшон Монгол, сто пудов Останавливает лошадей и завоевателей Монгол и там еще выходит Арнойкина, а я вам станцую. Я не понял. Олег Монгол. А, ну. Я просто думал, это опять какой-то расизм, но, слава богу, Олег Монгол не Монгол на самом деле, Нет. поэтому. Он алкаш. Это ж насколько нужно бухать, чтобы у тебя лицо как у Монгола выходило. Я легко вам объясню, чуваки. Первым делом опухает вот эти вот. Сначала появляются красные вот эти, они поджимают снизу. А потом, когда вы долго бухаете, поджим... вы становитесь монголом. Это первое, что ты... У тебя опухают вот эти вот пазухи, вот ты, вот ты алкаш, и ты монгол. Как бы это пер... первым Ужасно. делом. И они всегда такие, даже когда ты трезвый? Нет, ну если а ты видел таких алкашей трезвыми, по-моему, только в гробу, а не трезвыми. Не, я... Если бы была выборка, то есть можно было бы их там неделю бы они не пили и посмотреть, у них бы, наверное, вот так глаза открылись, но они всегда пьяные, поэтому... Время не понравилось. Ну, вдруг... Она деньги экономит просто. Не деньги, сердечки. Сердечки.
О, ты слушай, ну ты правильно показал, да. Вот как ты там, вот, вот, э, вот это вот, да, 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 вот очень близко. Мое любимое число. Ну, чувак при этом эльф, обрати внимание, у него ушки острые, блядь, он это, леголас, нахуй, what do you elf I see? Они прям выглядят так, будто их можно вот так вот взять и от скотча отлепить, то есть они прям такие... Накладные, да, типа, не настоящие уши. отдельные от тела. Слышу, как дышишь, рядом со мной, О -о -о. пытаешь... Как мне отвлечь... Bad move! Как мне отвлечь внимание от лопоухости? Начну читать рэп. Покажу хуй. Ну нет, не стоит. Можно нам? Вот это ебло. Как-нибудь, типа, в знак такой, знаешь, типа, это, красный вписать, типа, тёлки охуевают от вашей тупости, срочно уменьшите скорость, блядь. Закрой глаза, я тебя научу. Пиздец, сейчас будет пять красных. Отвечай, вот сейчас пойдет пять красных. Три. Или пять в Два. Один. Тебе всю ночь терять Пять красных Глубоко, глубоко До самого дна Тебе Может, нам тоже петь в реакциях? В начале, в конце? Я постоянно пою, как только есть ну, возможность. Мне нравится. Теряю себя. Все. Щит! Я... Это, это были... Передам твоей маме, что ты очень милый. Ты... А чем ты еще увлекаешься? Чем? Это... Он сын олигарха, и они все знают об этом? Или он... Я, я... Почему его еще не слили? Он, видимо, милый. А, Волейболом занимался года 3-4. Профессионально? Да, профессионально. Москвиче. Я пас. Ну, вообще, как бы, парень классный. Поэтому вы как хотите, а я вабан. Вабан? Даже не повышаю. Ну, по тебе. Она тебе нравится? Вот девушки не умеют обращаться. Я не понимаю, это еще полная хуйня была сейчас, блядь. Это же была полная хуйня. Это же вы гнобили чувака с прессом, блядь, или это? Но вы берете говноеда какого-то, который вышел... В лесу родилась елочка, елочка родилась елочка, елочка и нарадная к нам на праздник это пришла много много красивая меня поднесло да да я решил позже еще ты сказал преподавательница и студент и готовлю Ну это невозможно, они вроде адекватны, но этот чувак конче с кончи, он же вообще, он как, как пятилетний ребенок в теле взрослого человека, как они его выбрали, блядь? Ты уже сдался, да? Ты просто не, не пытаешься угадать. Ну давай, Наташ. Ну видишь, женщины, девушки, они пасуют, а вот какая-то непонятная училка, она синюю нажала, так что все нормально, все на своих местах. Да, ей понравился, ученика какого-то напомнил да, своей да, тупостью, да. блядь. Значит, он не очень-то и рад, судя по внешнему виду. Смотри на него, он такой... Прям пара идеальная. Пока. А вы так сидите еще целый час. Спасибо, что выбрала меня. Да, это Ой. странно. Он ее обнял не как обнимает телок, типа там а зажег. Мам. А тогда... Да мой, это мой любимый. Умный образованный парень, я таких люблю. И он умеет готовить, это немаловажно. А Конечно, мне бы хотелось с Наташей быть вместе, но для этого нужно узнать Наташу получше. Какой она человек, что она из себя представляет. Да а молодцы, я... плодитесь и размножайтесь. Но... Делайте, что хотите. Я думаю, что мы поняли из этого, для того, чтобы толстенькую телку за Заклеить достаточно просто уметь готовить. Она услышит, и она ваша, блядь, типа. Умеешь взаимоотношения. Кэт, умеешь это пельмени варить мне, блядь, mm. ёпта, как Влада Савельева по два кило, блядь. Умею, ну все, давай. Не сказать ничего не могу с Русланом. Как тебе выпри, вот смотри, вот, блядь. Как мама, блядь, тебе. Чтобы спина не была, сядь нормально. Ну, сядь, ну нахуй. Он расслабил позвоночник, пацаны. Я не могу смотреть, он, он вот так вот, просто как это, сядь, сядь прямо. Вот, нормально. вот, сядь прямо. Вот, смотри, вот как сидит. Бля, так не прикольно. Бля, у тебя плечи такие широкие. Если бы у меня были такие широкие плечи, я бы только людей пихал, блядь, ёпта, нахуй. Вот, расправь. Это очень тяжело Не сиди вот так, падать. как у ебан. Вот так, вот так вот, бля. Выпри... Да, пусть телочки порадуются, твои фанатки. Вот пока... Все, поебать. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Мари. Я, я угадал. О, я 17 угадал. 17 лет. Добрая 17 милая лет. девушка. Любит сладкое. Где брови проебал? И вы вечера с сериалом. 
Мечтает встретить Симу. Да, в натуре бровей нет. И обычно лицо испуганное, будто... обычно их удаляют и наносят татуажем, а тут телка просто такая. И лицо испуганное, будто ее туда ее э, очень ты... отправили. Чувак, а какие, какое лицо будет без бровей? Представь свое ебло. Вот можно нам скрин и сейчас монтажер сделай нас без бровей. На что будет похоже эти лица, блядь? Нет, у нее прям вот такой испуганный, будто ее отчим отправил, ее отчим кукол. То он хочет, чтобы она нашла себе нового мужчину, но он ее пиздить все равно за это будет. У нас чувак газовый какой-то горелка и сжег себя как-то брови. И он ходил в школу, одноклассников все учителя отмечали, что он очень удивленно. Мы, типа, когда бровей нет, ты выглядишь все время как вот так вот, типа такой, чё? Можно маркером себя рисовать. Да, да, такие сегодня Любое настроение. Французские, завтра. Брежневские. Киномана. Киномана ищет, класс. <laughs> Че это? Ну, киноман уже есть одноглазая телка. Ну что, давайте сыграем по 300. Ну, да, у тебя же денег много. Ну да, да у тебя мало, ты же больше на вырыв. Господи, какое у нее странное Чего? лицо, оно как будто это... Это лицо ребенка, ей 17 лет. Она еще не развилась, еще пару годков, и она станет женщиной. Ну окей. А так это пока. Вот поэтому мне, бля, малолетние телки бесит. А я посмотрю на нее, она как выглядит, как скелет, блядь, какой-то, типа... Сначала... Тебе за... же нравятся Сначала... скелеты. Ну, мне нравятся крутые скелеты, а это страшный скелет. Типа скелеты, с которыми можно йо-хо-хо и бутылка рома. А не те скелеты, которые как в Dark Souls бегают из двух ударов тебя убивают. Ты после школы покупаешь скелетон и йогурт и такой охуительно. Юля, когда я учился, не было скелетонов йогурта. Это у нас был шок. Мороженое по Шок у нас был, блядь. Жвачка была, 20 копеек, я помню. На корову катались. Я катался. На на нас катали на Пасху на лошади. Нет, типа запряженный. Я упал с э, лошади, возможно, поэтому я такой ебнутый. И помню, там ямщик или как это, конюх, он увидел, что я упал и просто такой, а, и дальше повез детей. Я через полгорода шел пешком. А меня про... Серьезно? Да, да, я сидел в конце, там было перед, и просто на кочке тряхнул, и я типа улетел, упал, они без меня уехали. Я... Да, вот раньше. это конь. Раньше, сейчас бы, конечно, у всех телефоны, инстаграм, и сейчас так никто не будет, а там что просто посмотрел, ну ребят, одним больше, ребенок одним меньше. упал, да, на дороге, мы поскачем дальше. Да? Нет, это ниже меня. Играем за 300 девочки. Только Лазит у нас пропустит, у нее сердец не хватит. А ты что чужие, блядь, сердца считаешь, шлюха? Алексей, 25 лет. Блогер. Его канал смотрит. Твоя столько. Столяров. Столяров. Два миллиона человек. Два миллиона Шевцов. человек. Шевцов? Шевцов? Чувак, Шевцов. Я отвечаю сейчас. Леша Айтипедия вылезет, бля. Э, ну кто это может? Два, двух миллионников я вроде всех знаю. Алексей, может быть, Столяров, Шевцов, кто еще? Какие-нибудь летсплейщики, либо бьюти-блогеры, которых мы не знаем. Бьюти-блогер с именем Алексей, ну, мы типа, бы точно ну, знали. Типа Алешка какой-нибудь. Блять. Не знаю, сейчас посмотрим. Три сковородки, две кастрюли и два чайника. Друже? Она и девушка для него не проблема. А вот если она хуй... Слушай, он прям очень умную мысль сказал. Вот я тоже не люблю запах, бля, сигарет. Это баб, пьяная девушка для меня не проблема. Вот, курит, это плохо, да. Курение это зло, грех и воняет, блять. И да. комната сразу прокуривается. А вот пить в комнате можно годами, и она не пропьется. Ну, рыготиной, конечно, провоняет там блевотиной. Бутылками. Но... Бутылками. Я посмотрю. Интересно же, что, что за... Что за блогер, чуваки, у меня прям... Как это... Это, это что за покемон, знаешь, вот такая хуйня, типа, силуэт появляется, типа, что... 2 миллиона Алексей любит пить, но Может, не Может, у него 2 миллиона в Инсте, это какой-нибудь Вайнер. А, ну Или та... 2 миллиона в ТикТоке, это вообще как фантики, деньги из Монополии, тогда вообще не считаем. Мы тогда не отгадаем. Снимайте, не на меня будут 2 миллиона человек смотреть, понимаешь? Да. А мне кажется, блогер это интересно. Да. Я в игре. Я тоже играю. Так, это точно не столяров. Халбер может быть, нет? Я ценил себя в 300 баллов, потому что это самая оптимальная цена. А, это какой-то... Это Рахим, доброе сердце. Это диктор и комментаторы, и те, которые особенно глупые, думают, что это диктор сердец за любовь. Ага. Но диктор сердец за любовь другой. Он, типа, настоящий диктор, он на радио работает. А это кто? А это, ну, типа, чувак какой-то. У него не 2 миллиона подписчиков. То есть он напиздел? По-моему, да. А вдруг нет? Да и... 
И чё? Ну, <смех> да поебать. Новый конфликт будет, и блядь. заебись. Это заниженная самооценка. Нет, слышь, близко. какой у него голос. Человек талантливый. У талантливых людей нет подписчиков. Ну, он уродливый, поэтому точно талантливый, блядь. Анонсер, Я по себе знаю. Мне уже не 18 лет, 25. Я чего-то добился. 400 500 могли поставить себе девушки, потому что они все королевы здесь собрались. Ну, а для парня оптимально 300. Стабильно. Всем Привет. Меня зовут Алексей Бегишев. Мне 25 лет. Еще раз, я для вас повторяю, это не диктор на сердца за любовь. Это диктор, но другой диктор. Я ее включаю, включаю, я сейчас найду этого пидораса. Сейчас у нас будет про блогер, пробьем по IP блин. его. А, все очень ждали. Это этот... шоу голос, чувак, походу. Все очень ждали этот выпуск. Походу, это шоу голос, чувак. А он так и будет называться диктор на сердца за любовь. Спасибо тем, кто меня уже предварительно выбрал. Они прям охуели. Да, от того, что... Ну, тёлки любят низкий, грудной, успокаивающий голос. Я okay. А вот и рещавые они не любят! Не любят! Нет, это напоминает им о детях, и они просыпаются, yeah. и агрятся, и за это. Поэтому нужно yeah. говорить, что... Эй, красавец. Это не, не очень низко. Хочешь, хочешь сделать наш первый раз самым лучшим? Под мой анал. Я видел? Ой, на себя посмотри. Ты где Слушай, запашки молодец. там? Где обувь свою купил? Ну, там, где ты царица. Царица рынка. Чего себе, вот прямо аплодисменты. Так это для женщин шутка. Вот женщин, ты заметил, им нравится такое, типа, 300, да ты столько на трассе стоишь, типа. А вот твое платье, будто ты на рынке покупал. То есть это женская шутка. Ему бы для Comedy Woman писать монологи, на самом деле, типа. То есть мужчинам, конечно, посмотреть на Юлика, как он отреагировал на эту шутку, он такой... Осел немного. Ты дебил? Ты дебил, ты конченый дебил. А тёлки, наоборот, хлопают. А, шутка про то, что кто-то хуёво одевается, блядь. Молодец. Посмотри, пожалуйста, налево, как должна выглядеть леди. Покупаешь девочку, которая тебя выбрала? Удачи. У тебя канал на Ютубе. Ну, я не понимаю школьников, которые могут думать, что это, блядь, э, диктор из на любовь, потому что я его наизусть голос знаю, и тембр, это вообще даже не близко, блядь, не соответствует. Это У просто... меня есть имя. Не, я вбил его. Не, не, ну, нет, ладно, ладно. ты сейчас запись, блядь. Нет, запись блядь. идет. Я вбил, это он был на голос, как я понимаю. Это типа. не диктор сердец за любовь. Какая разница, он был диктором на голосе, блядь. Да, что такое голос? Что это вообще? Ты что, на первом канале? Охуеть, что такое первый канал? Тема это различные рейтинги, топы. Твоя интонация, с которой ты разговариваешь в жизни. Ты так разговариваешь в своем блоге. Не, на самом ты деле... в жизни можешь разговаривать по-другому. Блять, у него поставленный голос. Если я вот так разговариваю в роликах, вы думаете, я в жизни по-другому разговариваю? Я так всегда разговариваю, так проще. Типа, так все делают. Максим, Доша одинаковые на записи. Пес, Юрий Хованский, Юли. Это вы, сучки, все время вот такая... Она просто боится, что во время секса... А будет... ты можешь показать мне настоящего себя, Юрия Хованского, а не такого, который на видео? Я такой же на видео, сука, как и в жизни. Что это настоящего Юрия Хованского? Мой отчим насиловал меня! Нет, у меня все в порядке, блядь. Она может бояться, что во время секса он будет такой... А, а, я кончил. Спасибо за внимание. По-моему, это было бы круто. Типа, интересный опыт для женщины. А, 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 а. А сейчас... Спасибо, радиокомпозиция. А, немножечко свободнее. Да, конечно, на самом деле могу быть простым, серьезным. Но сейчас у меня же образ. Слушай, а вот эти руки, ты знаешь, что это же... Это закрытый жест, да, естественно. Но, естественно, я вижу вас первый раз, мне страшно, потому что я уже услышал... Он честный. Скучный, но честный, это хорошо. Ноги тоже скрещены. Раздвиньте ножки, женщины. Ну, то есть вы тоже все закрыты? Да, хорошо. Раскрой. Раскрыла. Можешь сделать пошире. Слушай, ну ты не увидишь все равно ничего, как бы я не раскрыла. Я сюда пришел познакомиться с симпатичной, красивой, доброй, ответственной, не меркантильной девушкой. Но... Бля, девка без бровей вообще пугает меня. Но она симпатичная, красивая, добрая, ответственная, не меркантильная. Ну -ка, давайте посмотрим, кто отзовется. По сути, это достаточно все нейтрально. Каждая женщина должна обладать этими характеристиками. Mm -hmm. Дева Мария разве что. Я понял, что вы все высокомерные. Не все, не все. Кому-то надо подправить корону. Да, я смотрю на тебя, прости, и на тебя. 
чего он пытается? Ну, из него диктор, конечно, как из индука. Говорит все, вот на такой вот а, повышенной интонации с напряженными голосовыми связками это не дикторство. Этим Дмитрий Юрьевич Пучков занимается с того момента, как его на зоне опустили, блядь, ёпт. Это не абы какое умение. То есть, если он думает, что телки должны повестись на вот это вот, он, ну, разве что они фанаты с индука, блядь, ёпт. Типа, это не... Он мог бы просто использовать это умнее. Не... У него есть богатство голоса, тембра. Он мог бы говорить какие-то вещи по определенному, какие создавая. Вместо этого он говорит вот так вот. И надеется, что все телки, блядь, ёпта. Ну вот тебе сюрприз. У мамы, кстати, телки нет. Только... У него есть девушка. Да? Давно. Ну, он давно, он ну, ее еще не утилизировал не, в кислоте и коле. Он показывает, он вот, семейный Вот человек. видите, друзья, иногда и на канале Юлика можно сплетни, бля. Ты, конечно, не сыграла за меня, но есть еще две очаровательные девушки. Вот ты мне подходишь по темпераменту. Открытая, живая, настоящая. У него вот Ёж... вроде красивый голос, но он такой скучный. Как можно с таким голосом Он не умеет, он его, постоянно, он его постоянно интонирует одинаково. Это выглядит, вот я говорю, это такое же уебанство, как вот, блядь, с индук. Нужно по-разному, нужно погружать, погружать человека на дно и поднимать его на вершину. Нужно своей интонацией выдавать у него грусть, а потом радость, чтобы на контрасте это работало. А не просто у вас есть красивые голосы. Ну, дорогая, у меня отцовси ко мне хуй, моя. Не, я умею хуй. говорить вот так вот. С вами иди. Сосни мне, ужасно. Человек, голос крутой. Будь у меня такой, у меня было на миллион подписчиков больше. Но он им пользоваться вообще не умеет, блядь. Сильно. Это радует, мы с тобой будем... А делать. еще он низкий. А, ну все, тогда без единой телки уйдет. Тут понятно уже. Я бы тебя выбрала, но у меня... Только гулливеры достойны, баб. И все решает. Сердца и деньги твои. Ну и... А как у тебя с материальным положением? О, я гляжу, ты меркантильная. Ха, хуёво! Хуёво у неё с материальным положением. Прикинь, любая тёлка такая, типа, а у тебя деньги вообще есть? Такой, фу, ты меркантильная, я не буду. И уходит такой, она такая, так деньги-то есть? Он такой, нет, конечно, я бич, ебаный, блядь. Это нормально, тёлка рассматривает вас как добытчика, как это. Естественно, она хочет узнать, как вообще. А ты что, меркантильная? Нет, хочу проверить, что ты не бомж, блядь, что ты не обнесёшь мою хату, когда я тебя приведу меня выебать, блядь, не вынесешь драгоценности и не уедешь обратно куда-нибудь, блядь, ёпта, в Тулу, блядь, продавать в ломбардах. Это, это нормальный вопрос. Это вопрос. Да? Конечно. То есть ты на первом свидании у всех парней спрашиваешь, сколько они зарабатывают? Да. А как же еще? Юрий вы... Дудь спрашивает и без свидания. Желать, да? Вполне возможно, что все интервью, которые мы видим у Дудя, это свидание. Он ищет парня. Он ищет парня. Когда ему скажешь, сколько ты зарабатываешь, чувак, такой, миллион в день, он такой, эти интервью не вышли на канале. Эти интервью пошли по Я, кстати, слышал, что с Атаром Кутанашвили не вышло еще два интервью. Возможно, там Юра договорился как бы о цене. Нормально, мне достаточно, поверь, у меня 2 миллиона подписчиков. Да где? У меня 2 миллиона подписчиков. У меня 3,8. Меня никто, блядь, не любит. Люди не ходят на такую хуйню с двумя миллионами подписчиков. Халберы ходили. Халберы ходили. Я люблю это шоу. Но люди с двумя миллионами подписчиков вообще редко выходят из дома. Не, ну если бы тут подгоняли таких телок, как вы, Уникольскому и этому, которые там с тремя образованиями и сосуд на семи языках, блядь. Ладно, сейчас секундочку, проверка небольшая. Просто. Да нормально. Свезло, парни. Ты меня нюхаешь? Я помылся сегодня. Нет, я... Я бы завалил. Я, я порой... Я, знаешь, я бы такой стоял, типа... Ну, по росту я точно пройду. Он такая... Я такой... Ба -а -а -а! Ненавижу, сука, мыться. Ну, девчонки, вот честно. Давайте вот, можешь тут опрос влепить? Как вы предпочитаете, чтобы мужик пах мужиком или пах всякой вот этой пеной, стерильной хуйной акцией? Вот пах мужиком, они понимают не запах вонючий, залупы, блядь, творога, а типа такие, знаешь, жесткие, древесные запахи, земельные, ментоловые. Они думают, вот это запах. Хорошо, переформулирую. Что вам нравится? Нормальный мужской человеческий пот нормальных пацанов типа меня? Или когда вот питер... Да, когда луком сладким 
чахнет. Вот это. Ты нюхаешь. Настолько он, 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 Я просто ел, и он, он чувствует это. Да, да. Вот, короче, сладким луком, потом... Или когда вот пидоры всякие, блядь, 10 аксов, вот тут у меня дезик, блядь, Конечно, тут у меня духи. А вы напишите, девчонки, потому что тогда у меня шансов нет. Если нет у тех, кто любит натуральный зам... Я ебал, мне эти духи хуйки не нравятся, блядь. Эти нормальные пацаны, да, он глаз меня понимает, блядь. Он пошел проверять. Я себе Версачи купил. А, у, него, у него духи Версачи, понятно, бля. Ну, короче, все равно не забудь прицепить тут я опрос, я хочу узнать. Пас. Только запах настоящего Давай, мужика. Пас. А тебе нечем повышать. Ну все, пока все Она пойдет. может пойти в обам. Тут нужно, знаешь, какая хуйня правила, как в своей игре. Там было, что ты можешь делать в обам на то, что у тебя есть. И он идет как в обам на более крупную сумму. Ну, в покере такой же, солыном. Да. То есть немного нечестно. Вот ну, там ну, другой банк. Ну, осталось у меня 100 сердец. Ну, какая разница? Это все равно в банк. А у кого-то 1000 сердец и в банк. Не должно быть таких разграничений, как бы. Я считаю, нужно взять правила из своей игры насчет в банков. Там это идеально было проработано. Поэтому ставьте лайк, если хотите, чтобы своя игра ворвалась в сердце за любовь. Все у вас будет хорошо, не переживайте. Можно взять этого ведущего. Я слышал, у него какие то же домогательства. Он говорит, телка была проблема. Он может... Ну, ты понял. Okay. Любовь. Хорошая пара. Они мне противны. Не знаю почему. Он мне противен. Она не противна, но теперь, да. Как-то вот что-то, блядь, я смотри, так, типа, странно. Какой-то он странный. Тебя бы астрологом ну давай поженимся, братан. Он блядь. не искренний какой-то, какой-то не настоящий. Вот это вот. И красивый. именно это ему позволило получить э -э, пиздятинку. Да ну, а если Потому что был... я искренний и настоящий чувак недавно, 10 минут назад, рассказывал, как я пахну потом. Сладкой хуйней. Тебя за счет этого 3 миллиона подписчиков с лишним, поэтому ты по России ездил с турнирами. Потому что ты был искренним и не настоящим. Не потому что. Настоящим. Потому что вот так вот голосом делал. Противный пацан. Ставь лайк, если любишь искренность. Ставь лайк, если любишь, когда воняет под мухи. Ставь Я лайк, если пил пот. Ставь лайк, если вейпил пот. Мы переходим дальше. Да, я уже понял, то, что там сидят одни змеи. Нормальных девушек там не было. Ну вот кто будет говорить? Даже если там змеи. Ну вот кто будет? Только кончик говорит. Там сидят змеи. Они меня обидели. В штанах у тебя змея, которую ты душить будешь, блядь, до конца жизни. Добрали всех стерв, которые есть только в этом мире. Мне Леша понравился, потому что он э, харизматичный парень, у него интересная профессия, он журналист, э, он ведет свой блог, где имеет 2 миллиона подписчиков, что не а -а -а, Я, мне. кажется, понял. Где? Короче, вот в чем прикол. Он журналист на крупном блоге, типа какой-нибудь Медузы или Тиджорнал. Ну, или... Это не считается. Он типа, не, это не его блог, а он ведет блог, типа, что он там есть. Все, теперь понятно. Он там озвучивает ролики какого-нибудь там, блядь, этого, ну, блогера или Я этой. понял, да. Да, 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 это... это... считать. ...в современном мире. А, ну и он открыто общается, то есть если сравнивать с остальными парнями, вот то... Я Короче, вообще не сказал, что он открытый, самый ненастоящий из всех, что... Кто деньги был. получает, того и блок. Вот как это работает, да. блядь, типа, а кто просто хуйней страдает, и там журналист, то это не его блог, блядь, он не блогер, он наемный сотрудник, блядь. А вот я думаю, ей бы хотелось все-таки соснуть тому, кому принадлежит этот блог, а не журналист. Юрию Яневу, например. Э -э Юрию Дудю, например. Были какие-то комплексы, вот, э -э все равно это как-то проявлялось. А он э -э довольно-таки открытый парень. Мне кажется, никакой взаимной симпатии нет. Девочка все грамотно просчитала, решила выбрать и уйти красиво, как да, и все. Да. А... Охуенно успешный парень. Телка говорит, мне он понравился, все это он такой, ну она точно хочет получить мо... мои богатства. Мои богатства, я работаю журналистом на блогера. Мои бесконечные 25 тысяч рублей в месяц, она на них свои руки поганые. Просто поняла, что я успешный. Там на 2 миллиона это охват за год. Моего. Кстати, да. Я на лайв журнале, блядь, сижу, статьи пишу, блядь. Она просто захотела мою огромную кучу денег. А телка ты искренне его любила. Ну вот видите, чувак проебал свое счастье. А что. Погоди, там еще есть. Остались немного. А она немного поднялась над ними. 
Я думаю, что... Они... Я бы читал по губам, но они губы закрывают, блядь, ёпта. Я, кстати, чуваки... Поставьте лайк, чтобы я не бросил. Я уже две недели учусь читать по губам, блядь, юбка. Серьезно? Не, я просто хочу, да, чтобы когда какие-нибудь пидоры, типа, отошли, о чем-нибудь говорили, блядь, юбка, ну, там, кореша мои или там заказчики, я такой, блядь, прям по губам. Он говорит то-то, то-то, и это, так что знает, зачем я вам это говорю? Вы теперь не будете шептаться, блядь, или будете вот так закрывать. Я такой, что они делают? Понятно, вот так говорят. Но знаете, я учусь читать по губам. Если есть какие-нибудь пиздатые курсы, скиньте в канал. А я учусь читать. Круто мы, да, опыт тоже что-то новое учим. Будущее. Ну как... Может, когда-нибудь узнаешь, что на этой табличке написано. Возможно. Но как в паре будущего не будет. Потому что мне нравятся парни... Повыше. Постарше. В ближайшие пять лет я буду одна. Да конечно. Кому ты пиздишь? Ты через четыре выпуска придешь заново и мужика себе искать. На этом все. Друзья, первым делом, если вы а, не понимали, что я тут целый выпуск наклюкиваюсь, блядь, мы сняли настоящий слепой тест. Мы попытались проверить, какое да, вино да. пиже. Мы купили вино за 300, за 700, за полторы тысячи, за три тысячи. тысячи. И мы выяснили, что слепую. мы... Слепую. Нет, не мы... спойлили, что мы выяснили. Мы пробовали вслепую, и главное, что мы сделали вывод, который поможет вам всем при выборе вина. Да. Обязательно переходите, кликайте, не забывайте подписываться на Юлика, на меня, ставить лукасы, оформлять спонсорские подписки, да, получать смайлики, если хотите, четкие смайлики. Нам Пишите в комментариях, на какие еще шоу вы хотели бы увидеть реакцию, кроме сердец за любовь, потому что давай поженимся агрицы, теперь банят, блять, поэтому всего доброго и товарищ следователь, хочу сразу меня от этого уголовного дела оградить. А он я... сидел у меня на коленях, я... так что мы оба поехали. Я не, я все, я ухожу, это, это все по подтасовка, Антон, поехали. Ставь лайк. Это все жулики здесь какие-то эти конченые.